Hello students, welcome to 1 plus 1 channel. In this video, we will see 10 standard exercise 3.3 first sum. In this sum, we will see find the LCM and GCD for the following. That is, we will see the polynomials and the LCM GCD. We will see the verify. This is the relationship between LCM and HCF. Now, we will see f of x and g of x. That is, we will see the question and the answer. We will see the LCM and GCD and the answer. So, we will see the verify. First, we will see the LCM and GCD. आधे कप्पर वंदे वेरीफाई पन ला। सो फर्स्ट पारण है 21 x स्क्वायर y एंड 35 x y स्क्वायर अब इन कुर्तर कांगा। सो फर्स्ट नम वंदे LCM कांडे पुर्चन ला रेंडे तो को। LCM ना नियाब अगर क्लियर आप पूर्ण वीडियोस लिए नम बोर्ड रखो। LCM में ना पन नो ना फर्स्ट इन जरेंडे नंबर को वंदे LCM कांडे पुर्चन गा 21 को 35 को LCM कांडे पुर्चन गा कांडे पुर्च Twenty one को thirty five LCM नाले सेट इधर नंबर पोड़नो ले आ first seven table डायरेक्ट आप उठला मास seven three जार seven five जार इप्पा ओल्ड ना इधर एंड में प्राइम नंबर ना निपार डिल ना अपन seven into three into five मल्टीप्लाई पढ़नी वाला था इन्हें दे LCM ओड़ा वैल्यू ओके seven three जार twenty one twenty one into five will be one not five इन्वर ओके one not five इप्पन नमल के ना वंदर के LCM is equal to number कंडो पुरुष तो one not five अब इन कंडो पुरुष तो इन द twenty one नून thirty five यू मुड़ जर्च इप्पन आठ तो वंदर नम्बर variable पाकरो variable पातिंग ना first ये अब इन कंडो पुरीकनो रेंड इतने x रखा पाहत करो इरक underline पानी कोंगा मुड़ जाता ला underline पानी कोंगा अपना नम्बर को तेरी हो इधर नम्बर ले दी मुड़ चुटन ओके बा इप्पो variable इन द यंत्र पावर अधिकमा आरको आधा ना ऐड दनो आधा वो तो एलसीएम ना लीस्ट अन्ना आधा को ऑपोसिट दा ऐड दनो ग्रेटेस्ट पावर सरिंगला इधर वे जीसीडी ना जीसीडी नी मींस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अन्ना आधा को ऑपोसिट रहने लीस्ट लीस्ट पावर आधा ऐड दनो सो इधर नी आप बच्चों को अपने ऑपोसिट ल now we have to get x. Now y. Here is y. Now 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 y. Okay. GCD is first. We have to get the GCD. What is the GCD? We have to get the GCD. We have to get the GCD. We have to get the GCD. How do you get the GCD? This is GCD. 7 is GCD. We have to get the 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 GCD. We have to multiply this. LCM. If you don't know what it is, we have to get the GCD. I am telling you. 7 is 3 is 3 is 1 is 1. We have to get 7 is 7 is 5 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 is 5. How do you do this? 21 is 7 into 3 and 35 is 7 into 5. The common is the same as GCD. GCD is 7. So, 7 is the same as GCD. Now, variable. There is a x in the two. Power is the same as the power. Power is the same as the same as the power. Power is the same as the power. Power is the same as the power. Now, I am going to use LCM and GCD. 7xy சரிங்களா அடுத்தது என்ன பண்ணும் பாருங்க இப்பு நம்ம் ரண்டும் கண்டு புடிச்சுடும் இப்பு கொஷ்சின் என்ன சொல்லிருக்காங்க verify பண்ண சொல்லிருக்காங்க என்னது f of x into g of x first verify பண்ணலாம் அதுக்கப் பிறும் LCM equation 1 equation 2 நேடுத்துக்கலாம் left hand side right hand side f of x g of x நான் ஒன்று இல்லை இந்த குடுத்துருக்குற கோஷ்சின்னா இது f of x இது g of x நான் பேடுத்துக்கலாம் அப்பாத் அப்படியைப் போடுங்க 21 x square y into 35 x y square இது multiply பண்ணி வரா answer இப்பு 21 நையும் 35 யும் நம்ம multiply பண்ணா வருதா 735 அதுத்துக் கேப்டைப் போட்டுக்கலாம். இப்பா அப்பிறோம் x2 into x வந்து x3 வருமா என்ன base இப்பா variable சேமா இருந்தா power வந்து add பண்ணும். இங்க 1 இருக்கு நார்த்தும் 2 plus 1 3 அது இம்மரி y into y2 வந்து y3 இப்போ நம்மிலுக்கு left hand side வந்து இது வந்து இது வந்து equation 1 வச்சுப்போம். 
நெக்ஸ்ட்டு வந்து எல்சிஎம் இன்டூ ஜிசிடி மல்டிப்ளை பண்ணணும் எல்சிஎம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் வந்திருக்கு இன்டூ ஜிசிடி பார்த்தீங்கன்னா செவன் எக்ஸ் ஒய் வந்திருக்கு ஓகே இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஒன் நாட் ஃபைவையும் செவனையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் செவன் ஃபைவ் ஜார் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் பேலன்ஸ் த்ரீ நெக்ஸ்ட் இந்த த்ரீ அப்படி போட்டுக்கலாம் செவன் ஒன் ஜார் செவன் ஸோ செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் க்யூப் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டூ ஒய் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் க்யூப் கரெக்டாக இப்போ இது வந்து ஈக்வேஷன் டூ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு ஃப்ரம் ஈக்வேஷன் ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்குது என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டூ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் இன்டூ ஜிசிடி ஸோ நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் ஹேண்ட்ஸ் வெரிஃபைட் கிளியர் அவ்வளோதான் எல்சிஎம் ஜிசிடி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வந்து நம்ம வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா இந்த கான்செப்ட் மட்டும் மறந்துடவே மறந்துடக்கூடாது எல்சிஎம்னா பெரிய பவர் ஜிசிடினா சின்ன பவர் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்துடலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் நான் போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம வந்து இதை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் இதை வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் இதை வந்து ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா போன சமயம் எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுக்கணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா கொஷின்லேயே சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டூ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் இன்டூ ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்ட்டு அதனால் இப்போ நம்ம நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இது வந்து இது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ரெண்டுத்துக்கும் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிடலாமா அதுக்கு முன்னாடி இதை எப்படிலாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணுமோ அப்படிலாம் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நான் எழுதிக்கிறேன் என்னதுனா எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இதை இதை வந்து நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் இல்லையா அதாவது ஃபேக்டரைஸ் மீன்ஸ் இதை எப்படி பண்ணணும்னா இதை பார்த்தாலே தெரியுது நம்மளுக்கு ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது நான் ஆல்ரெடி போன வீடியோலேயே சொல்லியிருக்கேன் நம்ம இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மூணு டேர்ம் இருந்தாலே ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிவிடுங்க ரெண்டு டேர்ம் இருந்தாலே அல்ஜிப்ரிக் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும் என்ன ஃபார்முலா வரும்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் இல்லைனா ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் கண்டிப்பாக இந்த மூணு ஃபார்முலாவில் தான் ஏதாவது ஒன்று வரும் இப்போ இதை பார்த்தாலே தெரியுது இது வந்து ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் இங்கே தானே க்யூப் இருக்குது இங்கே க்யூப் இல்லையா அப்படின்ட்டு இங்கே போட்டுக்கலாம் இல்லையா இது ஒன் க்யூப் போட்டாலும் ஒன் தான் வரும் அதனால் இப்போ நான் ஃபார்முலா இங்கே எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் ஃபார்முலா வந்து ஏ மைனஸ் பி இன்டூ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இது தான் ஃபார்முலா இப்போ நம்ம இதை வந்து இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் பிக்கு பதிலாக ஒன் போட்டுலாமா அப்போது ஏ மைனஸ் பி அப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ இந்த ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபினா எக்ஸ் இன்டூ ஒன் எக்ஸ் தான் வரும் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னா ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன் தான் வரும் இதை தான் இங்கே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதை தூக்கி அப்படியே தான் நம்ம எழுதிக்கணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் அதே மாதிரி ஜி ஆஃப் எக்ஸும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னா ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் ஃபார்மில் இருக்கா க்யூப் இங்கே போட்டுக்கலாம் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அதே தான் இங்கே ப்ளஸ்னா இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ்னா இங்கே மைனஸ் இப்போது இங்கே ப்ளஸ் போட்டால் இங்கே வந்து மைனஸ் வந்துடும் இந்த ஃபார்முலாவில் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் இப்போ அதே இங்கே எடுத்து நம்ம எழுத போகிறோம் என்ன எழுத போகிறோம் ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் பிக்கு பதிலாக ஒன்று இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு வருமா அடுத்து என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ ரெண்டுத்துமே நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இப்போ நான் எல்சிஎம்மும் ஜிசிடியும் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் கரெக்டாக அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் நம்ம எழுதிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ள
அடுத்து ஜிசிடி என்ன பண்ணணும்னா காமன் உள்ளது மட்டும்தான் எழுதணும் வேறு எதுவும் எழுதக்கூடாது டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு எல்சிஎம்னா காமன் உள்ளதை எழுதிட்டு மீதி பேலன்ஸ் இருக்குது தூக்கி எழுதிக்கணும் ஜிசிடினா காமன் உள்ளது மட்டும்தான் எழுதணும் சரிங்களா இப்போ நான் எல்சிஎமும் ஜிசிடியும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து வெரிஃபை பண்ணணும் சரிங்களா இப்போது நான் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு பதிலாக என்ன போடுறேனா இதை அப்படி டைரெக்டாக எழுதிக்கவா ஏன்னா இப்போ நான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை வந்து இதை எழுதுனா மறுபடியும் அதை வந்து நான் இதுக்கு தான் கொண்டு வருவேன் கரெக்டாக ஆனால் டைரெக்டாக நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணது எழுதிக்கிறேன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் கரெக்டாக இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபுல்லாக எழுதி முடிச்சிட்டேன் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இதை எழுதிக்கவா இடம் இல்லை அதனால் கீழே எழுதிக்கிறேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளிகேஷன் எழுதி அப்படியே வச்சுக்கலாம் இல்லையா இது எதுவும் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன் இதே தான் எல்சிஎம் இன்டு ஜிசிடிலையும் வருதான்னு பார்க்கணும் எல்சிஎம் இன்டு ஜிசிடி பண்ணால் எல்சிஎம் என்னது இந்த இருக்குது பாருங்கள் அதை தூக்கி அப்படியே எழுதுங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு ப்ளஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு ஜிசிடி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இது ரெண்டும் பார்த்தா சேமாக இருக்கான்னு பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது இந்த ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எல்லாமே இருக்குது அப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் தான் ஸோ நம்ம ஃபைனல் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் காட்டணும்லாம் அவசியம் இல்லை இப்படியே ஈக்குவல்னு சொல்லிடலாம் ஸோ நம்ம என்ன எழுதலாம் ஃப்ரம் ஈக்வேஷன் ஒன் அண்ட் டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் இன்டு ஜிசிடி அப்படின்னு நம்ம வந்து கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஹென்ஸ் verified okay so nalla ungalku clear ah understand aayirukku nu nenikiren indha sum romba simple da concept okay pona video paatha ungalku continuous ah paakkara ungalku kandipa puriyum pona exercise videos la paarunga seringla okay ipo namba adutha sum poiralam அடுத்த சம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அண்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து லெட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கொடுத்தது எழுதுக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அடுத்து ஜி ஆஃப் எக்ஸை வந்து நான் கொடுத்தது எழுதிக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் நான் இப்போ இங்கேயே என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதில் இதை என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள் ஏன்னா இப்போ நம்ம எல்சிஎம் ஜிசிடி கண்டுபிடிக்கணும்னா ப்ராடக்டாக இருக்கணும் அதாவது மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் டூ ஆர் மோர் டேர்ம்ஸ் இங்கே அப்படி இல்லை இது ஒரு ரெண்டு டேர்மாக இருக்குது இதை வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் இப்படி இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து எல்சிஎம் ஜிசிடி கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ இது பார்த்தா எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரெண்டே ரெண்டு டேர்ம் தான் இருக்குது இதில் உள்ள காமன் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்துலேயும் என்ன காமனாக இருக்குதுன்னு அதை வெளியே எடுத்துடலாம் இல்லையா இது ரெண்டுத்துலேயும் காமன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இருக்குது ஒய் இருக்குது கரெக்டாக இப்போ நம்ம எக்ஸையும் ஒய்யும் வெளியே எடுத்துடலாம் ஏன்னா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இருக்குது அப்போ எது சின்ன பவரும் அதான் காமன் எக்ஸ் வெளியே இருக்குது அடுத்து ஒய் இருக்குது ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ ஒய் காமனாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போது எக்ஸ் ஒய் வந்து வெளியே போயிடுச்சு மீதி இதில் என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் வெளியே போயிடுச்சா அப்போ மீதி ஒரு எக்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒய் தான் இருந்துச்சு அது வெளியே போயிடுச்சு அப்போ விட்டுருங்க நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் வெளியே போயிடுச்சு அப்போ எக்ஸ் கிடையாதுங்க ஒயரில் ரெண்டு ஒயில் ஒரு ஒய் வெளியே போயிடுச்சு அப்போ மீதி ஒரு ஒய் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ராடக்ட் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஆகிடுச்சு எக்ஸ் ஒய் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னு இருக்கா அடுத்தது இதில் என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள் இதுலேயும் அதே மாதிரி எக்ஸ் காமனாக இருக்கா வெளியே எடுத்துடலாமா ஒய் காமனாக இல்லை மீதி இதில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது இதில் என்ன மீதி இருக்குது ஒய் இருக்கா புரியுதா அதாவது காமன் டம் வெளியே எடுக்கிறோன்னா என்ன அர்த்தம்னா இதை வந்து அதால் டிவைட் பண்ணுறதுக்கு சமம் எக்ஸ் இது எக்ஸால் டிவைட் பண்ணுறதுக்கு சமம் இப்போ நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து எல்சிஎம் அண்ட் ஜிசிடி கண்டுபிடிச்சிடலாமா எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எல்சிஎம் பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கேன் காமன் எழுதிட்டு மீதியும் எழுதிடணும் இப்போ காமன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் எக்ஸ் தான் காமன் கரெக்டா ரெண்டு காமன் அப்போ ஒரு தடவை எழுதிட்டேன் அடுத்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒ
into g of x வந்து இங்க இருக்கு பாருங்க x into x plus y இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா ஃபைனலாக நம்ம எழுதும் போது தான் வரப்போகுது ஓகேவா இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் இல்லைனா இதை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ண தான் பண்ணிக்கோங்க இதை மட்டும் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இன்ட்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இது எழுதலாமா ஓகே இதை வந்து இக்குவேஷன் ஒன் ஏன்னா இதை எக்ஸும் எக்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஒய் அப்படி எழுதியிருக்கேன் இது வந்து ரெண்டு தடவை இருக்கிறதுனால ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டிருக்கேன் அடுத்து வந்து எல்சிஎம் இன்டூ ஜிசிடி இதை கூட நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் இதே இக்குவேஷன் ஒன்று எழுதிக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது எல்சிஎம் பார்த்தீங்கன்னா இது எக்ஸ் ஒய் இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அடுத்து இன்டூ ஜிசிடி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இது ரெண்டும் சேமாக தானே இருக்குது இங்கேயே தெரிஞ்சிருச்சு இருந்தாலும் நம்ம இதை வந்து சிம்பிஃபை பண்ணி இப்படி எழுதியிருக்கோம் இதையும் சிம்பிஃபை பண்ணி எழுதிடலாமே எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஒய்யை தூக்கி அப்படி எழுதிக்கலாம் இதை வந்து ரெண்டு தடவை இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இது வந்து ஈக்குவேஷன் டூ இப்போ இது ரெண்டு ஈக்குவேஷனை பார்த்தாலே தெரியுது ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் இன்டு ஜிசிடி ஹேங்ஸ் வெரிஃபைட் ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ நல்லா உங்களுக்கு க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சம்மு ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செம்மில் உள்ள ஆல் த்ரீ சப் டிவிஷன்ஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வரும் அதையும் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்த போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ நம்ம இந்த எக்ஸசைஸில் உள்ள ரிமைனிங் சம்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் Until then, bye students.